ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনে নেতা কর্মীদের ব্যাপক শোডাউন বিরোধীদের রাজপথেই মোকাবেলার হুঁশিয়ারি ফরিদপুরে কর্মী সমর্থকের স্লোগানে মুখর বিএনপির গণসমাবেশ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সরকার পতনের হুঙ্কার দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাতের সময় সঙ্গে আছি আমি সজল মিত্র রিচার্ড এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ সরকার অপচয় করে না রিজার্ভের টাকা দিয়ে মেটানো হচ্ছে আমদানি ব্যয় বললেন প্রধানমন্ত্রী ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন অর্থনৈতিক সংকটে মূল ভূমিকা রাখতে পারেন তরুণরা জয় বাংলা ইউথ অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে সজীব ওয়াজেদ জয় তৃণমূল তারুণ্যের শক্তিতে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় চিনির উৎপাদন খরচ আসলে কত পিসিবি উননব্বই টাকা ধরে আমদানি করলেও দেশীয় প্রতিষ্ঠান খরচ দেখাচ্ছে একশো তিন টাকা বাড়তি মুনাফা করতেই বিশ্ববাজারের অজুহাত ভাড়া নিয়ে হবে না আর নৈরাজ্য কাল থেকে মিরপুর রুটে ত্রিশটি কোম্পানির বাসে চালু ই টিকেটিং ফেব্রুয়ারির মধ্যে পুরো ঢাকায় মিলবে সেবা এবং শীত না আসতেই নিউমোনিয়ার প্রকোপ হাসপাতালে শিশু রোগীর চাপ শয্যা সংকটে মেঝেতেও চলছে চিকিৎসা বেশি ঝুঁকিতে পাঁচ বছরের কম বয়সীরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে ঢল নামে কর্মী সমর্থকদের উচ্ছ্বসিত নেতা কর্মীদের মুহুরমুহুর স্লোগানে দিনভর মুখর ছিল সম্মেলন স্থল এতে যোগ দিয়ে আওয়ামী লীগ নেতারা বিএনপির চলমান আন্দোলন মোকাবেলার হুঁশিয়ারি দেন ডিসেম্বরের রাজপথ আওয়ামী লীগের দখলে থাকবে বলেও জানান তারা জুয়েল রহমান ও হৃদয় পালের ছবিতে উজ্জ্বল চক্রবর্তীর তথ্য নিয়ে রিপোর্ট স্লোগান মুখর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিয়াজ মোহাম্মদ স্টেডিয়াম উচ্ছ্বসিত নেতা কর্মীদের মাঝে উৎসবের আমেজ দীর্ঘ আট বছর পর জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন বাদ ভাঙা আনন্দ সবার মাঝে সেজেছেন বর্ণিল সাজে রঙিন সাজ সম্মেলন চত্বর জুড়ে শনিবার সকাল থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে সম্মেলন স্থলে আসেন আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা দুপুরের আগেই কানায় কানায় ভরা মাঠ যেন লোকারণ্য জেলা সম্মেলন রূপ নেয় মহাসমাবেশে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে বিকেল তিনটায় সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এরপরই বক্তব্য রাখেন দলটির কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতারা বিএনপির যে কোনো হুমকি কঠোরভাবে মোকাবিলা করা হবে বলে মন্তব্য করেন তারা আন্দোলনের নামে বিএনপি সন্ত্রাস করলে ছাড় দেয়া হবে না বিএনপি আজকে দেশকে পেছনের দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে তারা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে এবং আমাদেরকে টেনে হিসতে ক্ষমতাকে ক্ষমতা থেকে না পাবে এই দাবি নিয়ে তারা আজকে আন্দোলন করছে এরকম খালে দেয়া দেয়া আজকে যেই মামলায় কারাগারে দণ্ডভোগ করছেন সেই মামলা এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার দিয়েছিল এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ওই রকম তত্ত্বাবধায়ক সরা চায় দশ তারিখে আসবে আয় দশ তারিখে কত কাল যাচ্ছে বুঝতে কাজে গেছে ওই অনিল এবেনের সরকারের কাছে তারেক জিয়া মুসলিকা দিয়ে গেছে আর কোনোদিন রাজনীতি করব না মানি লন্ডারিং মামলায় সাজা হয়েছে তোকে ইনকাম কি লন্ডনে থাকে বিরাট বড় বাসা ইনকাম কি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তার বক্তব্যে আবারও বিএনপির চলমান আন্দোলন প্রতিহত করার ঘোষণা দেন নির্বাচন 
সম্মেলনে আবারও জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব পান ব্রাহ্মণবাড়িয়া তিন আসনের সংসদ সদস্য র আম ওবায়দুল মোক্তাদির চৌধুরী ও আল মামুন সরকার অর্থ পাচারকারী সময় সংবাদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া দেশের চলমান রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে আজ স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আমাদের সহকর্মী রাশেদ বাপ্পি আমরা সরাসরি চলে যাব তার কাছে বাপ্পি আপনাকে স্বাগত ধন্যবাদ রিচার্ড বাপ্পি যে বিষয়টা দিয়ে আসলে শুরু করতে চাচ্ছিলাম বিগত কয়েক বছরের তুলনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি এই চলমান সাম্প্রতিক সময়েই আর কি দুটো রাজনৈতিক দল দেশের প্রধান রাজনৈতিক দল যাদেরকে বলা হয়ে থাকে তারা কিন্তু বিভিন্নভাবে শোডাউন করে আগামী জাতীয় নির্বাচনের আগে নিজেদের সমর্থন বা কর্মী সমর্থকদের সব কিছু নিয়ে চাঙা করার জন্য একটা জানান দিচ্ছে শক্তিমত্তার এই বিষয়টাকে আসলে রাজনীতির জন্য বর্তমান সময়ে আপনি কিভাবে দেখছেন বা কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন রিচার্ড যদি এক বাক্যে বলতে হয় তবে বলতে হবে যে রাজনীতির একটি সৌন্দর্য আমরা দেখতে পাচ্ছি আর আপনি বললেন যে বিগত সময়ের তুলনায় এই মুহূর্তে আমরা বেশি দেখতে পাচ্ছি এবং এই মুহূর্তে বেশি দেখাটাই উচিত এটাই হওয়া উচিত ছিল এবং এটাই আমরা ধারণা করছিলাম অর্থাৎ সামনেই কিন্তু দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সেই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এখন আপনি যা দেখতে পাচ্ছেন সবই কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো তাদের কর্মী সমর্থকদের যেভাবে উদ্জীবিত করছেন পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে বা সাধারণ মানুষের মনোযোগ আকর্ষণের যে চেষ্টা তার চূড়ান্ত রূপ আপনি দেখতে পাচ্ছেন এবং এই যে সাম্প্রতিক যে বিষয়গুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটি সামনের দিনে আরও বেশি হবে এবং সব থেকে বড় বিষয়টি হচ্ছে আমি যে শব্দটি বললাম যে রাজনৈতিক সৌন্দর্য এটা কেন বলতে হচ্ছে এত বড় বড় সমাবেশ হচ্ছে আপনি দেখেন ফরিদপুরের কথা যদি চিন্তা করে দেখেন সেখানে বিএনপির নেতাকর্মীরা বৃহস্পতিবার রাত থেকে এসে অবস্থান করছিলেন তারা প্রায় তিন দিনের মতো অবস্থান করলেন সেখানে পাশাপাশি আওয়ামী লীগের যারা নেতাকর্মীরা আছে তারাও কিন্তু ফরিদপুর শহরে মিছিল করেছেন তারাও তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়েছেন কিন্তু বড় ধরনের কোনো আমরা অঘটন দেখতে পাইনি এই জন্য আমরা বলতে পারি যে একটি রাজনৈতিক সৌন্দর্য বাপি আপনি এখানে যখন এটিকে রাজনৈতিক সৌন্দর্য বলে বিবেচনা করছেন বা বলছেন সেখানে আরও একটা বিষয় কিন্তু স্পষ্ট উঠে আসে আর সেটি হচ্ছে গিয়ে পরস্পর কেন্দ্রিক যে দোষারোপের চালাচালি আমাদের যে রাজনৈতিক ঐতিহ্য সেটিকে আমরা বিগত সময়গুলোতে দেখে আসছি সেটি কিন্তু অব্যাহত রয়েছে বিএনপি বলছে আওয়ামী লীগ তাদেরকে সমাবেশ করতে দিচ্ছে না বা বাধা দিচ্ছে আবার আওয়ামী লীগ বলছে হয়তো উল্টো কথাটা আসলে এটিকে আপনি কিভাবে মানে এটিকেও কি সৌন্দর্য হিসেবে দেখবেন নাকি অন্য কিছু রিচার এটা তো একটি যে প্রশ্ন করেছেন আপনি নিজেই বলেছেন আমাদের এই উপমহাদেশে বা বাংলাদেশে আমরা তো এই ঘটনা ঘটাই আমরা বলতে পারি এক ধরনের কথা লড়াই সেই লড়াইটি চলছে এটিকেও আমরা সৌন্দর্য বলবো যতদিন না পর্যন্ত কোনো ধরনের সংঘর্ষ বা হানাহানির মধ্যে না যায় আমরা চাই না সেটি আমরা কখনো প্রত্যাশাও করি না সুস্থ সুন্দর এমন রাজনীতি আমরা চাই এবার দেখতে চাই আপনি যে বিষয়টি বললেন যে আমরা প্রথমে যে প্রতিবেদনটি দেখলাম অর্থাৎ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা আওয়ামী লীগের আট বছর পর যে একটি সম্মেলন হয়েছে জেলা সম্মেলন সেই সম্মেলনে যে বিষয়গুলো উঠে এসেছে সেটি যদি আমরা দেখি তবে জেলা সম্মেলন রূপ নেয় মহাসমাবেশ আমরা প্রতিবেদনে দেখেছি মানুষ নানাভাবে রঙে ঢঙে সে যে উচ্ছ্বাস উল্লাস করে কিন্তু এই তাদের জেলা সম্মেলন সেটি তারা সম্পন্ন করেছেন পাশাপাশি এই জেলা সম্মেলনে অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতারা আওয়ামী লীগের তারা কি বলেছেন তারা বলেছেন বিএনপির হুমকি কঠোরভাবে মোকাবেলার ঘোষণা দিয়েছেন তারা এটি কিন্তু বিগত সময়গুলোতে আমরা দেখে দেখছি পাশাপাশি আন্দোলনের নামে সন্ত্রাস করলে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না এটিও কিন্তু পুরনো কথা আজকেও সেটি জোরালোভাবে বলা হচ্ছে পাশাপাশি দেশকে পেছনে ঠেলে নিচ্ছে বিএনপি এই বিষয়টি যেটি বলা হচ্ছে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে দাবি করা হচ্ছে সেটি সংবিধানে নেই সেটি আর পুনর্বহাল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এবং এই ইস্যু টেনে বিএনপি দেশকে পিছিয়ে নিচ্ছে বিষয়টি কিন্তু অভিযোগটি কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতারা করেছেন তত্ত্বাবধায়কের চিন্তা মানা থেকে নামানোর কথা তারা বলেছেন পাশাপাশি তারা বলেছেন খেলা হবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোবাইদুল কাদের বেশ কিছুদিন থেকে এই শব্দটি ব্যবহার করছেন তিনি যে বিষয়টি বলছেন দুর্নীতি দুঃশাসনের বিরুদ্ধে খেলা হবে এবার রিচার্ড আমরা তো আওয়ামী লীগের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সম্মেলনের বিষয়টি দেখলাম পাশাপাশি ফরিদপুরের কথা যদি দেখি ফরিদপুরে আজকে বিএনপির সমাবেশ ছিল বিভাগীয় সমাবেশ এবং সেখানেও আমরা দেখেছি সাধারণ মানুষের মধ্যে উচ্ছ্বাস সেই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন রয়েছে সহকর্মী আফজাল হোসেনও সেটি দেখে নেব আওয়ামী লীগের দুর্গ হিসেবে পরিচিত ফরিদপুরে বিএনপির ষষ্ঠ গণসমাবেশ মিছিল স্লোগান আর নেতাকর্মীদের পদচারণায় মুখর গোটা এলাকা কোমরপুর সমাবেশ স্থলে দেখা যায় উৎসব মুখর পরিবেশ 
সকাল এগারোটায় আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় গণসমাবেশ তারা অভিযোগ করেন বাস লঞ্চ বন্ধ করার পর কর্মসূচি ঘিরে এবার মোবাইল নেটওয়ার্কও বন্ধ করেছে সরকার কথা বলেন শুক্রবারের যুবলীগের সমাবেশ নিয়েও এই জনতা শেষ পর্যন্ত লড়ে যাবে এই শেষ প্রথম পর্যন্ত আর সেই জনতা ওই পাঁচশো টাকা গরুর মাংস সুবিধা ইত্যাদি ইত্যাদি যতক্ষণ ঢুকবে ততক্ষণ তারপরে আবার যার যার রাস্তায় চলে যাবে এই সরকার এতই ভয় পেয়েছে যে তারা জলে স্থলে আকাশে বাতাসে যুদ্ধ করে শুরু করে দিয়েছে বিকেল সাড়ে চারটার দিকে বক্তব্য দিতে ওঠেন বিএনপির মহাসচিব বিএনপি মহাসচিব বলেন রাজনীতি অর্থনীতি ধ্বংস করা আওয়ামী লীগের মুখে গণতন্ত্রের কথা মানায় না তিনি বলেন বিএনপি ঘুরে দাঁড়িয়েছে এই সরকারের অধীনে কোন নির্বাচন হতে দেয়া হবে না বলেও মন্তব্য করেন বিদ্যা ফখরুল এইবার আমরা ঘুরে দাঁড়িয়েছি মানুষ ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবার কোন নির্বাচন এই দেশে হবে না বিএনপির এই জনসমাবেশ কর্মসূচি শেষ হবে দশ ডিসেম্বর ঢাকায় মহাসমাবেশের মধ্য দিয়ে বিএনপি নেতারা বলছেন সরকার বিরোধী আন্দোলনে বাধা আসবে দিন দিন বাধার মাত্রা আরো বাড়বে সে কারণে তৃণমূলের নেতাকর্মীদের সুসংগঠিত হয়ে চলমান আন্দোলন সফল করার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি নেতারা আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ফরিদপুর রিচার্ড প্রতিবেদনটি দেখলেন হ্যাঁ বাপি আমরা সহকর্মী আফজাল হোসেনের আজকে ফরিদপুরে যে বিএনপির সমাবেশ ছিল সেখান থেকে তৈরি করা একটা প্রতিবেদন দেখছিলাম প্রতিবেদনটাও দেখলাম এখানে অনেক কিছুই উল্লেখ করা হয়েছে বাট আমি আপনার কাছে যে বিষয়টা এই মুহূর্তে জানতে চাইবো এখান থেকে এই সমাবেশ থেকে বিএনপি তো গতানুগতিক একটা বা বিষয়বস্তু নিয়ে বারবারই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলন করে আসছে বা তারা বারবারই সেই সমাবেশে বলছে এই সমাবেশে আসলে তাদের বুলেট পয়েন্টগুলো কি কি ছিল ভিন্ন কোনো কিছু যদি আপনি জেনে থাকেন সেটা যদি একটু বলতেন হ্যাঁ রিচার্ড বলতে হয় এই জনতা সেই জনতা এক নয় এটি বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন তিনি দাবি করছেন এই যে ফরিদপুরের সমাবেশ আপনি দেখেছেন আমাদের এই প্রতিবেদনে আমরা দেখলাম যে এই সমাবেশ এক দিনের কিন্তু তিন দিনের রূপ নিয়েছে মানুষ বৃহস্পতিবার রাত থেকে আসতে শুরু করেছেন এই জন্যই বিএনপির মহাসচিব বলছেন যে জনগণ এখন উদ্বুদ্ধ হয়েছে এবং সেই জনতা আর এই জনতা এক নয় আমরা একটু দেখে নিতে চাই মূল বক্তব্যগুলো কি এসেছে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাদের বক্তব্যে আমরা যদি দেখি সেখানে বলা হচ্ছে আওয়ামী লীগ অর্থনীতি রাজনীতি গণতন্ত্র ধ্বংস করেছে দেশের এটি পুরনো কথা বারবারই তারা বলছেন অস্তিত্বের লড়াই বেঁচে থাকা এবং ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই অর্থাৎ একদম দেয়ালে পিঠ থেকে গেছে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা সেটি কিন্তু বলছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিহীন নির্বাচনের ফাঁদে আর পা দেবে না বিএনপি এই বিষয়টি কিন্তু সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এর বিপক্ষে বা এর নিয়ে আওয়ামী লীগ কী বলছে সেটি কিন্তু আপনি দেখেছেন এবার ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে কী বলেছেন সমাবেশে বাধা এসেছে জল স্থল এবং কি বায়ুতেও অর্থাৎ এটি আমরা বিএনপির পক্ষ থেকে অভিযোগ শুনছি যে সড়ক পথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে তাদের বিভাগের সমাবেশকে কেন্দ্র করে স্থলপথে পাশাপাশি আজকে যেমনটা বলা হচ্ছে বায়ুতেও অর্থাৎ মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ কিন্তু বিএনপির পক্ষ থেকে এসেছে পাশাপাশি গণজোয়ারে সরকার পতন এবং শেষ পর্যন্ত রাজপথে থাকার ঘোষণা অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত আমি যেটি বললাম যে দেয়ালে পিঠ থেকে গেছে বিএনপি নেতারা সেটি বলছেন এবং তারা শেষ পর্যন্ত রাজপথে থাকবেন এবং সরকার পতন করবেন পাশাপাশি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেই প্রত্যাশা তারা করছেন সামনের বছরটা বাপি একেবারে নির্বাচনে ঠিক আগ মুহূর্ত বলা যেতে পারে সেই সময় পরিস্থিতি কি হবে সেটা সময় বলে দেবে কিন্তু তারও আগে কিন্তু আমরা এই বছরের অন্তত দেড়টা মাস সামনে পাব অর্থাৎ নভেম্বরের অর্ধেক এবং ডিসেম্বর পুরোটা এই দেড়টা মাসে আসলে এই প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের কি কি আসলে কর্মসূচি আছে বা কি কি তারা করতে পারে কি কি করতে যাচ্ছে সে বিষয়ে যদি একটু ধারণা দিতেন রিচার্ড ঠিকই বলেছেন নানা ধরনের কর্মসূচি রয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে আমরা সেটা দেখে নিতে চাই অর্থাৎ বিএনপির এই যে বিভাগীয় সমাবেশ চলছে সেটি কিন্তু শুরু হয়েছিল চট্টগ্রাম থেকে এরপরে ময়মনসিংহ খুলনা ফরিদপুর বরিশাল এবং রংপুরে হয়েছে এবং পরবর্তী যে সব তাদের রাজনৈতিক বা বিভাগীয় সমাবেশ রয়েছে সেখানে সিলেটে উনিশ নভেম্বর কুমিল্লায় ছাব্বিশ নভেম্বর রাজশাহীতে তিন ডিসেম্বর এবং ঢাকায় এই কথাটা কি সব থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ দশ ডিসেম্বর যেটি মহাসমাবেশের কথা বলা হচ্ছে পাশাপাশি আপনি যেহেতু আওয়ামী লীগের কথা বললেন আওয়ামী লীগের কি কী সামনে রাজনৈতিক কর্মসূচি রয়েছে সেটা যদি দেখি তাহলে মহিলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন রয়েছে ছাব্বিশ নভেম্বর ছাত্রলীগের সম্মেলন তিন ডিসেম্বর 
যুব মহিলা লীগের সম্মেলন 9 ডিসেম্বর এবং আওয়ামী লীগের সম্মেলন সেটি হচ্ছে 24 ডিসেম্বর মোটা দাগে এই ধরনের বেশ কিছু রাজনৈতিক কর্মসূচি রয়েছে এবং এটিই কিন্তু শেষ নয় আমরা বলেছি এই সামনের দিনগুলোতে আরো বেশি রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়াবে এর মাঝে আরো বেশ কিছু রাজনৈতিক কর্মসূচি আসতেই পারে এবং রিচার্ড এই যখন অবস্থা এবং আপনি যে শুরুতে আমরা যে বিষয়টি কথা বললাম অর্থাৎ পক্ষে বিপক্ষে নানা ধরনের কথার যুদ্ধ চলছে এই যুদ্ধ চলবে আমরা বলছি যে রাজনৈতিক সৌন্দর্য কিন্তু যে বিষয়টি সামনের দিকে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচন এবং নির্বাচনের মাধ্যমে একটি যোগ্য নেতৃত্ব আসবে সামনের দিনে নানা সংকট কিন্তু বিরাজ করছে অর্থনৈতিক সংকট বৈশ্বিক নানা সংকট সেই সংকটে যোগ্য নেতৃত্ব দেশকে এগিয়ে নেবে এমনটি প্রত্যাশা কিন্তু সাধারণ মানুষের একেবারে মানে কি বলা যেতে পারে প্রশংসনীয় একটা কথা শেষে অবশ্য বলেছেন আপনি সেটি হচ্ছে যোগ্য নেতৃত্ব খুঁজছে জনগণ সেটাই হয়তো সামনে নির্বাচনে জনগণ বেছে নেবে এবং সবাই সেটা প্রত্যাশা করে একটা সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে সেই যোগ্য নেতৃত্ব উঠে আসবে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি আপনাকে আমাদের সাথে আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ দেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে আজ স্টুডিওতে উপস্থিত ছিলেন আমাদের সহকর্মী রাশেদ বাপ্পি রাতের সময় আরও থাকছে চার দফায় কমার পর এক ধাক্কায় ভরিতে প্রায় আড়াই হাজার টাকা বাড়ল স্বর্ণের দাম ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি বিরাশি হাজার চারশো চৌষট্টি টাকা নির্ধারণ সরকার অপচয় করে না রিজার্ভের টাকা দিয়ে আমদানি ব্যয় মেটানো হয় ব্যবহার করা হচ্ছে মানুষের কল্যাণে এ কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে ভার্চুয়ালি ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের নির্মাণ কাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সরকার প্রধান তিনি বলেন রিজার্ভ নিয়ে বিরোধী দল অপপ্রচারের চেষ্টা করছে ধীরে ধীরে জনাকীর্ণ হয়ে উঠছে ঢাকা কোটি মানুষের এই মহানগরকে বাসযোগ্য করতে এখন প্রথাগত যোগাযোগ অবকাঠামোর বদলে একের পর এক নির্মাণযোগ্য চলছে যুগোপযোগী স্থাপনার ঢাকার প্রবেশমুখ তথা ইপিজেড এলাকা থেকে শুরু করে আবদুল্লাপুর পর্যন্ত যানজট কমাতে এবার শুরু হচ্ছে ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ চার লেন বিশিষ্ট ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এই এক্সপ্রেসওয়েটি শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে চন্দ্রা পর্যন্ত নির্মিত হবে ত্রিশ জেলার কমপক্ষে চার কোটি মানুষ সরাসরি সুবিধা ভোগ করে অনায়াসেই যেমন ঢাকা প্রবেশের সুযোগ পাবেন তেমনি একেবারে চট্টগ্রাম মহাসড়ক পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন যান চলাচল নিশ্চিত করবে এই প্রকল্পটি শনিবার সকালে আশুলিয়ার কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে সরকার প্রধান চীন সরকারের প্রতি ধন্যবাদ জানান বলেন এটি চালু হলে যুগান্তকারী সুবিধা পাবে মানুষ ধন্যবাদ জানাই চীনের মহামান্য প্রেসিডেন্টকে যে তিনি সবসময় বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রেখে যাচ্ছেন তার বক্তব্যে রিজার্ভ পরিস্থিতির ইস্যুও উঠে আসে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন রিজার্ভের টাকা অপচয় করেনি আওয়ামী লীগ সরকার রিজার্ভের টাকা থেকেই আমাদের যেমন আমদানি ব্যয় মেটাতে হচ্ছে খাদ্য আমরা উৎপাদন टाइमिया কাল তারিখ যে নিজেই যে মানি লন্ডারিং করে সেটা আমরা না এটা আমেরিকার তদন্তে বেরিয়েছে এটা জনগণের জানা উচিত সকলের জানা উচিত যে সে একটা সাজাপ্রাপ্ত আসামি উৎপাদনে তাল মিলিয়ে চলতে পারলে দুর্ভিক্ষ এড়ানো সম্ভব হবে বলেও প্রত্যাশা সরকার প্রধানের বাংলাদেশে যেন কোনো মতেই সেই ধাক্কা না লাগে দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা দেশের ভেঙে পড়া বিদ্যুৎ অর্থনীতি সহ সামগ্রিক চিত্র আওয়ামী লীগ সরকার গত চোদ্দ বছরে সমাধান করেছে এ কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা ও সিআরআই এর চেয়ারপারসন সজীব ওয়াজেদ জয় বিকেলে জয় বাংলা ইউথ অ্যাওয়ার্ড দু অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন তরুণদের মেধা ও শ্রম দিয়েই আগামীতেও বাংলাদেশ নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করবে বলেও মন্তব্য করেন জয় এবারের আয়োজনে পাঁচটি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পেয়েছেন দশ তরুণ সংগঠক তারুণ্যের শক্তি দুর্বার দুর্বিনীত উপযুক্ত পরিবেশ উৎসাহ আর পৃষ্ঠপোষকতা পেলে তরুণরা কখনো দমে যাওয়ার পাত্র নয় ষষ্ঠ জয় বাংলা ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড দু বিজয়ীরা তারুণ্যের সেই শক্তিকেই প্রমাণ করল আরও একবার 
দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় শিক্ষা চিকিৎসা পরিবেশ স্বাস্থ্য সচেতনতা সহ উদ্ভাবনী নানা গল্পের লেখক এই তরুণ দল যাদের প্রত্যেকেই উঠে এসেছেন প্রান্ত থেকে কেন্দ্রে প্রমাণ রেখেছেন নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের শনিবার সাভারের শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে জয় বাংলা ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড দু তুলে দেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা ও সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন সিআরআই এর চেয়ারপারসন সজীব অজেত জয় এবছর জয় বাংলা ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ডের জন্য আবেদন পরে ছয়শোর বেশি এর মধ্যে ফাইনালিস্ট হিসেবে মনোনীত হয় আটাশটি সংগঠন যাদের মধ্য থেকে দশটি সংগঠন পায় জয় বাংলা ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড দু এছাড়া দেশের জন্য বিশেষ অবদান রাখায় ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর ইয়াঙ্গান ম্রো এবং স্যাটার ধর্মী ম্যাগাজিন উন্মাদের প্রধান সম্পাদক ও কার্টুনিস্ট আহসান হাবিবকে দেয়া হয় পাথ ফাইন্ডার অ্যাওয়ার্ড আপনাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা তরুণদের উদ্দেশ্যে দেয়া বক্তব্যে সজীব অজেত জয় বলেন তরুণরাই দেশের ভবিষ্যৎ তরুণদের মেধা ও পরিশ্রম দিয়ে বাংলাদেশ নিজেদের সমস্যা নিজেরাই মোকাবিলা করবে আজকে নিজের এত আনন্দ লাগছে যখন এই যে দেখতে পারি যে আমাদের দেশেই আপনারা এই রোবটিক হাত বানাচ্ছেন এটা অসাধারণ তাই এইটি একটি শব্দ আমাকে গর্ব দেখছে অসাধারণ তরুণদের উদ্ভাবনী শক্তিতে মুগ্ধ জয় বলেন করোনা এবং যুদ্ধ সহ নানা কারণে সারা বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটে পড়লেও বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে তরুণ শক্তির বলেই আপনারা তরুণরাই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ আসলে নিজের মধ্যে যদি আত্মবিশ্বাস থাকে আর দেশ প্রেম থাকে তাহলে কিন্তু নিজের দেশের জন্য সব কিছু করা নিজের দেশের মানুষের জন্য সব কিছু করা সম্ভব সিআরআই এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইয়াং বাংলা নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিগত আট বছরে ছয়বার দেশ গঠনে এগিয়ে আসা তরুণদের হাতে তুলে দেয়া হয় জয় বাংলা ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা চিনি উৎপাদনের প্রকৃত খরচ আসলে কত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দাবি আন্তর্জাতিক বাজার থেকে অপরিশোধিত চিনি আমদানি করে প্যাকেট জাত পর্যন্ত খরচ হয় একশো তিন টাকা অথচ ভ্যাট ট্যাক্স সহ পিসিবির আমদানি করা পরিশোধিত চিনির দাম পড়ছে উননব্বই টাকা ভোক্তাদের অভিযোগ বাড়তি মুনাফা করতেই সবসময় বিশ্ববাজারের অজুহাত দেন ব্যবসায়ীরা চিনি নিয়ে চলছে নানা লুকো চুরি সরবরাহ ঘাটতি কিংবা মূল্য বৃদ্ধির জন্য কখনো ডলার ও জ্বালানি সংকট কখনো বিশ্ববাজারকে সামনে আনছেন ব্যবসায়ীরা পরিস্থিতি সামাল দিতে সম্প্রতি কেজিতে চোদ্দ টাকা বাড়িয়ে প্যাকেটজাত চিনির দাম নিরানব্বই টাকা করে সরকার তবে কাজের কাজ কিছুই হয়নি উল্টো প্রতি কেজি একশো বিশ টাকায় কিনতে হচ্ছে ভোক্তাকে छत्तीसबा खर्च पड़े तिरशी टाइम পরিবহন ও প্যাকেট যাতে আরও পাঁচ টাকা সব মিলিয়ে প্রতি কেজি চিনি মিল গেটে পরে ছিয়ানব্বই টাকা তারপরও সরকার নির্ধারিত দামে চিনি মিলছে না টিসিবির কস্টিংটা কম পড়বে যেহেতু গভর্নমেন্টের ডলার রেট যা আছে তাদের তো বাড়তি ডলার রেটে পেমেন্ট করতে হবে না কার মার্কেট থেকে ডলার সংগ্রহ করে সেভাবে কিন্তু আমাদেরকে পেমেন্ট করতে হচ্ছে একশো বারো টাকা তেরো টাকা ডলারে আমাদেরকে পেমেন্ট করতে হচ্ছে উৎপাদকরা বলছে বর্তমানে বিশ্ববাজারে প্রতি টন পরিশোধিত চিনির দাম পাঁচশো চব্বিশ ডলার বা বাউন্ন হাজার টাকা আর অপরিশোধিত চিনির দাম প্রতি টন সর্বোচ্চ চারশো নব্বই ডলার বা একান্ন হাজার টাকা পরিশোধিত চিনিতে ভ্যাট ট্যাক্স অপরিশোধিত চেয়ে পাঁচ হাজার টাকা বেশি আবার অপরিশোধিত চিনি পরিশোধনে প্রতি টনে খরচ আট হাজার টাকা তাই বর্তমান হিসাবে পরিশোধিত চিনি আমদানি করলে টনে তিন হাজার টাকা এবং কেজিতে তিন টাকা সাশ্রয় হবে আমদানি সেটার ক্ষেত্রে এলসিটা বেসরকারি খাদের ক্ষেত্রে বন্ধ করে সরকারের যে নিজস্ব সংস্থা টিসিবি তার মাধ্যমে যদি এখানে এলসি খোলা হয় এবং চিনে আমদানি করা হয় অন্তত দুই তিন মাসের জন্য তাহলে সেই ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা বুঝতে পারবেন যে আসলে বাজারে জনগণের জন্য একটা ট্রাবল তৈরি করাটা আসলে এটা সহ্য করা হবে না বর্তমানে দেশে প্রায় বিশ লাখ টন চিনির চাহিদা রয়েছে এর মধ্যে মাত্র এক লাখ টন অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে যোগান দেওয়া হয়
শুভ খান সমসংবাদ ঢাকা চার দফায় কমার পর দেশের বাজারে এক ধাক্কায় ভরিতে প্রায় আড়াই হাজার টাকা বাড়লো স্বর্ণের দাম বাইশ ক্যারেটের প্রতি ভরি বিরাশি হাজার চারশো চৌষট্টি টাকা নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি বাজুস রোববার থেকে স্বর্ণের এই নতুন দাম কার্যকর হবে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বাজুস জানায় স্থানীয় বাজারে তেজাবি স্বর্ণের দাম বাড়ায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে নতুন দাম অনুযায়ী বাইশ ক্যারেটের প্রতি ভরি বিরাশি হাজার চারশো চৌষট্টি টাকায় ছাড়া একুশ ক্যারেটের স্বর্ণ দুই হাজার দুশো ষোলো টাকা বেড়ে বিক্রি হবে আটাত্তর হাজার সাতশো বত্রিশ টাকায় আঠারো ক্যারেটের দাম এক হাজার নশো চব্বিশ টাকা বেড়ে সাতষট্টি হাজার চারশো ছিয়াত্তর টাকা করা হয়েছে এবং সনাতনী স্বর্ণ ভরিতে এক হাজার একশো সাতষট্টি টাকা বাড়ানো হয়েছে তবে রূপার দাম অপরিবর্তিত রয়েছে এর আগে সবশেষ স্বর্ণের দাম নির্ধারণ করা হয় গত চব্বিশ অক্টোবর সৌদি আরবের সঙ্গে বাংলাদেশের দুটি চুক্তি সই হয়েছে জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন বাংলাদেশ থেকে আঠাশ লাখ কর্মী নেওয়ার আগ্রহ দেখিয়েছে সৌদি সরকার সন্ধ্যায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় বাংলাদেশ সফররত সৌদি আরবের উপস্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ড নাসের বিন আব্দুল আজিজ আল দাউস দাউদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সময় সংবাদকে একথা জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী দুটো যোগ করেছি চুক্তি সই করেছি একটি হচ্ছে রোড টু মাক্কা এইখানেই সব ফর্মালিটি ফিল ওখানে পেন থেকে নেমেই বাসে উঠে যাবেন গিয়ে মক্কা শরীফে নিরাপত্তা হচ্ছে যে ওখানে আমাদের পুলিশ যারা এরা ট্রেনিংয়ের জন্য যাবে তাদের লোকও ট্রেনিংয়ে আসবে তারা তো আমাদের লোক নিচ্ছে এখন সে বললো টু পয়েন্ট এইট মিলিয়ন মানে আটাইশ লোক তারা চাচ্ছে যে সবাই ওখানে যে নিচ্ছে আমরা বললাম যে অনেক গেছে গিয়ে চাকরি নাকি পায় না তোমরা মাস্ট এনশিওর তোমরা যাদের চাকরি দিবা বাস বিসা দিবা বিসা দেওয়ার আগে আমার মিশন শুট চেক যে তারা জব আছে কি না আর আমরা বলেছি যে তোমার থেকে আরও তেল আমরা আনবো এবং এল এনজি আমরা সস্তা ধরে রেগুলার সাপ্লাই আমরা চাইতে চাইবো দেশের বাইরের খবর মার্কিং কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার লড়াইয়ে এক ধাপ এগিয়ে গেল ডেমোক্র্যাটরা বেসরকারি ফলাফলে অ্যারিজোনায় জয় পেয়েছেন বাইডেনের দল এ পর্যন্ত প্রাপ্ত ফলাফলে সিনেটের রিপাবলিকান উনপঞ্চাশ এবং ডেমোক্র্যাটদের দখলে উনপঞ্চাশটি আসন এবার নেভাদা কিংবা জর্জিয়া এ দুটি আসনের ওপর নির্ভর করছে সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে কিনা ডেমোক্র্যাটরা এদিকে নির্বাচনের চার দিন পেরিয়ে গেলেও এখনও চলছে ভোট গণনা এর মধ্যে জর্জিয়ায় আগামী ছয় ডিসেম্বর দ্বিতীয় দফায় ভোট হওয়ার কথা রয়েছে ফলে কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ কে পাচ্ছেন তা জানতে থাকতে হবে অপেক্ষায় নাটকীয় বিশ্বকাপে শিরোপার মঞ্চ প্রস্তুত বিখ্যাত মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান ও ইংল্যান্ড উনিশশো বিরানব্বই ওয়ানডে বিশ্বকাপের পুনরাবৃত্তি করে শিরোপা জয়ের স্বপ্ন পাকিস্তানি অধিনায়ক বাবর আজমের ফাইনাল নিয়ে রোমাঞ্চিত ইংলিশ ক্যাপ্টেন জস পাটলারও বিগ ম্যাচে উইনিং কম্বিনেশন ভাঙতে চায় না পাকিস্তান তবে একাধিক পরিবর্তন নিয়ে নামতে পারে ইংল্যান্ড এদিকে ম্যাচ ডে আর রিজার্ভ ডেতে বৃষ্টির সংখ্যা রয়েছে মেলবোর্ন থেকে মাকসুম আলম খানের রিপোর্ট ষোলো দলের লড়াই এখন দু দলের রূপালি ট্রফি নিয়ে দুই ক্যাপ্টেনের সবশেষ ফটো সেশন টেস্ট ক্রিকেটের আতুর ঘরে টি টোয়েন্টির মহাপরীক্ষা পাকিস্তানিদের বিশ্বকাপ সফরটা রোমাঞ্চে ঠাসা আসর থেকে বাদ পড়ার শঙ্কায় ছিল যারা নাটকীয়ভাবে ফাইনালের মঞ্চে তারাই বিরানব্বই এর সঙ্গে অনেক মিল আছে এবারও শতভাগ দিয়ে বিশ্বকাপ জয়ের চেষ্টা করব পাকিস্তান দল ফাইনালের আগে অনুশীলন না করলেও মাঠে নেমেছিল ইংলিশরা ওয়ানডের পর এবার টি টোয়েন্টির রাজত্ব দখলে নিতে মরিয়া থ্রি লায়নরা বিশ্বকাপ ফাইনালের চাপ অনেক বেশি আমি এটাকে অন্য ম্যাচের সঙ্গে মেলাতে চাই না এটা অবশ্যই বিশেষ মুখোমুখি দেখায় বেশ এগিয়ে ইংল্যান্ড আঠাশ ম্যাচের সতেরোটিতে জিতেছে তারা তবে বিশ্বকাপ জয়ের হিসেবটা সমানে সমান এর আগে একবার করে শিরোপা জয়ের অভিজ্ঞতা আছে দু দলেরই টানা বৃষ্টি আর বৈরী আবহাওয়ার হুমকি মাথায় নিয়ে দ্বিতীয় শিরোপার খোঁজে নামবে এশিয়ান আর ইউরোপীয় জায়েন্টরা মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে রোমাঞ্চকর এক ফাইনালের অপেক্ষায় ক্রিকেট বিশ্ব পাকিস্তানের স্বপ্ন আবারও বিরানব্বইয়ের ইতিহাস ফেরানো অন্যদিকে ইংল্যান্ড চাইছে গেল কয়েক বছরের পারফরমেন্সের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আরও একবার শিরোপার স্বাদ পেতে তবে সব রোমাঞ্চ ভেস্তে দিতে পারে বৃষ্টি মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ড থেকে মাকসুম আলম খান সময় সংবাদ অস্ট্রেলিয়া এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনে নেতাকর্মীদের ব্যাপক শোডাউন বিএনপির চলমান আন্দোলন রাজপথে মোকাবেলার হুঁশিয়ারি ফরিদপুরে কর্মী সমর্থকের স্লোগানে মুখর বিএনপির গণসমাবেশ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সরকার পতনের হুমকার নেতাদের এবং সরকার অপচয় করে না রিজার্ভের টাকা দিয়ে মেটানো হচ্ছে আমদানি ব্যয় বললেন প্রধানমন্ত্রী ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন এই ছিল রাতের সময়ে সঙ্গে থাকুন সময়ের